Acaba de llegar el aviso de que tenemos una nueva versión del software para nuestro Tesla. Quizás incluso es la versión esa de primavera, no estoy seguro, porque no pone nada en, eh, en las notas que suelen publicar junto eh, con la versión. Pero bueno, vamos a probar a instalarlo. Pero ¿os acordáis de un vídeo hace un, unas semanas de una chica que se quedaba encerrado en su coche mientras estaba actualizándose y casi, 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 casi se asfixia con el calor? Pues yo creo que eh, vamos a probar a poner la actualización en marcha mientras estamos dentro y a ver cómo salimos de eso. Si eh, ya dentro de un par de horas no habéis visto el final de este vídeo, probablemente me he muerto aquí dentro, pero por lo menos tengo aquí mi compañero Polo, que me va a ayudar a hacer este vídeo. Eh, Polo, vamos a ver eh, si aguantamos la actualización aquí. Te dejo aquí otra vez, Polo. Como siempre, tenemos que nosotros dar en, la, en el botón de instalar, no se hace automáticamente. Nosotros elegimos cuándo se instala. Y ahora tenemos dos minutos para salir del coche. También, si no tenemos paciencia para eso, se puede dar aquí. Y de repente, ya está el software actualizándose. Este proceso suele tardar entre 10 y 20 minutos, quizás un poquito más, incluso si es una actividad muy gorda. Vamos a ver si podemos salir del coche. ¡Oh! ¿Has visto el polo? Vale, vale, espérate, espérate. Espérate, no te pongas nervioso. Vamos a ver, el software se está actualizándose. Lo podéis ver aquí. Polo, ¿has visto? Vamos a abrir otra vez. Oh, fíjate, qué tontería. Por supuesto, puedes salir del coche cuando se está actualizándose. No hay absolutamente ningún problema. En caso de que hay un momento en que se corta la electricidad de la batería y no puedes por electrónica abrir la puerta, por supuesto, siempre, siempre tenemos la apertura de emergencia que tenemos aquí, que también funciona. Así que eso de quedarse encerrado en el coche, tonterías, ¿no? Pero seguramente a la persona esa que se quedó dentro del coche ha conseguido muchísimos clics, ¿eh? Más que este vídeo, seguro. Bueno, Polo y yo vamos a dar un pasito. Polo, vamos a pasear. Y cuando volvemos, vemos que incluye esta actualización. Tienes calor, ahora que sí? Bueno, he aparcado en la sombra para que no nos pase nada, ¿vale, Polo? Vale, ven aquí. Sí, 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 pero espérate. Una eternidad más tarde. Venga, Polo. Vamos, sube, Polo. Vámonos, vamos. Eso, y a tu sitio. Más, pasa, pasa. Venga, pasa, pasa. Pasa más. Vamos. Eso es. Ya ha terminado la actualización. Ha tardado. 40-45 minutos, ¿eh? bastante más de lo habitual, porque esto es efectivamente la actualización de primavera de Tesla. Y hay aquí todo un montón de cosas distintas. Eh, vamos a ver si los encontramos. Mira, lo típico es, bueno, 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 nos ha cambiado aquí totalmente la pantalla de inicio. ¿Cómo mola? Polo, ahí, si te pones ahí, la gente no puede ver la pantalla, ¿vale? Es que estás en medio. Bájate, por favor. Tenemos una nueva pantalla aquí, esto. Lo hemos visto también en el Cybertruck. Vemos aquí en la esquinita todavía el mapa así, ¡buah! muchísimo más moderno. Por cierto, coincide la configuración del coche que se ve aquí con la configuración del propio coche. Se pueden cambiar las llantas y los ajustes aquí. Bueno, vamos a aprender todo lo nuevo aquí. ¡Qué bonito es! ¿eh? ¡Cómo mola! Por cierto, esta pantalla inicial depende un poco de qué procesador lleva incorporado el sistema de infoentretenimiento. Yo tengo la suerte de tener la última versión de esto. Mira, aquí abajo en el puntito azul indica cuando hay novedades. Entonces, pulsamos aquí y vemos eh, en navegación. Hay algo nuevo aquí. Navegación, ¿qué tenemos? Tono de radar de tráfico. Uh -huh. A ver, otra vez, Polo, estamos con esto de que no te puedes poner en medio, ¿vale? Ponte, ponte ahí, cariño. Venga. Tono de radar de tráfico. <ríe> ¡Qué bien! Que nos pite cuando hay un radar de camino. Si no nos multan tanto, ¿eh? Esto ha cambiado. Antes se llamaba conducción. Yo creo que, por cierto, el puntito ese es lo que corresponde con el 2024.14.8, que es el que he instalado. Pero antes de eso, pues yo tenía el 
8.6 o algo así, una, una más antigua. Entonces, igual ha saltado algunas cosas que no me lo he indicado. Aquí abajo tenemos nuevas fuentes de audio. Si pinchamos aquí, tenemos ahora Audible. ¡Genial! Audible es el servicio de audiolibros de Amazon. Yo soy suscriptor y es una de las cosas que más me gustan y ahora puedo usar Audible en vez de utilizar el móvil por Bluetooth. Y aquí tenemos entonces toda la librería de eh, audiolibros que yo tengo comprado desde hace ya muchísimos años. Aquí podéis ver algunos de los libros que, eh, que yo escucho en los audiolibros, que es una maravilla para un viaje largo. Aquí tengo todos eh, los libros que yo he ido comprando desde el principio de, de mi suscripción a Audible, lo cual, vamos, es genial. Así puedo hacer a toda esta librería, disfrutarlo cuando voy en un viaje largo y la verdad es que es algo súper cómodo. Si entráis aquí en Software, Información Adicional del Vehículo, pincháis ahí, veréis qué procesador de infoentretenimiento tenéis. Para tener estas visualizaciones necesitáis el AMD Ryzen. Aquí en el listado de actualizaciones tenemos eh, pues otras actualizaciones, un videojuego con más niveles, eh, algo sobre que cuando está estacionado podemos ver el navegador en pantalla completa. Por cierto, si queréis eso, también podéis hacerlo a través de la página teslaparatodos.com barra cine. Hay nuevos controles para limpia para brisas. Cuando pulsas aquí ya puedo usar los ruedas de scroll para subir y bajar la velocidad. Mejor ruta disponible. Me va a indicar aquí y eh, cuando el navegador encuentra mejor ruta. Barra de progreso de trayecto. Mira, curioso. Ya eh, podemos poner una ruta y ver eh, cómo llegar ahí con sus eh, contratiempos. Por ejemplo, creo que pulsamos aquí. Vamos a Zaragoza. Navegando hacia Zaragoza. Vale. Calcula. Bueno, me manda un supercargador en Alcobendas aquí de cerquita primero, porque tengo eh, 21% de batería. Y como se puede apreciar aquí, no sé si lo veis bien en la cámara, pero aquí abajo hay un pequeño atasco que tenemos que eh, eh, sobrepasar aquí. Y creo que lo siguiente va a ser... Uy, por cierto, aquí hay ahora un reflejo del coche ahí abajo. No me había fijado. Ajá. Por cierto, si quiero abrir el fraletero, puedo pulsar aquí. Si quiero abrir el maletero, pulso aquí. ¿Han visto, Pablo? Qué chulo. La animación además sigue. Ah, por cierto, ¿y si abro aquí? No, no, Polo, bájate. No vas a salir. Venga, bájate. Tú. Estoy grabando vídeo, Polo. Estoy trabajando. Déjame. Otra novedad, zona de velocidad por tramo. Nos va a indicar un radar por tramo y qué, cuál es la velocidad que llevamos nosotros. Hay que activarlo. Navegación, navegación en línea requiere conectividad premium. Vamos a ver si lo tenemos. Navegación, navegación en línea. Yo creo que lo tengo activado aquí, este, navegación en línea, así que está bien. Bueno, el tono de radar de tráfico con la velocidad de reproducción de Spotify. Bueno, la reproducción de Spotify, si estás escuchando un podcast donde hablan un poco despacito. Actualizaciones visuales, son todo lo que tenemos aquí. Controles de vehículo en pantalla completa, inmersiva, mientras el vehículo está estacionado, controles de reproducción, etc. Me han dicho también que las visualizaciones del autopilot han mejorado y han cambiado, así que vamos a conducir un poquito y a ver si es verdad. Perdón por tener el coche tan sucio, vamos. No pensaba que iba a grabar un vídeo hoy, pero mira, qué bien se ve, qué chulada. <risa> y... <risa> Identifica los distintos tipos de coches, ya si son subs, si son berlinas. Aquí he visto una moto, efectivamente hay una moto ahí. Señal de stop. Ya solo falta que vuelva a aparcar solo y vamos, ya contento con todo. Mira, voy por aquí, porque este calle es estrechito. Una persona andando ahí, efectivamente. Ahí, ahí, lo detecta al lado de los coches. Uno, dos, tres. <ríe> sí que eh, ha mejorado bastante. Impresionante. Y todavía veo el mapa aquí arriba a la derecha. Por si necesito navegar a algún sitio. Voy a probar. Vamos a Alcopendas. Ah, me lo dibujo ahí arriba. Y aquí veo si tengo que girar. Eso. Buah, me está gustando muchísimo. Y aquí veo el camino y todo. Efectivamente, hay tantas eh, luces como indica aquí, ¿eh? Uno aquí, uno aquí. Y eh, sí, hay dos señales de stop. No lo vais a ver en, en la cámara, pero efectivamente aquí arriba 
hay dos señales de stop. Uno así y uno un poco más, más adelante girado, pero los ve perfectamente. De hecho, está detectando este coche ahí, que es uff, lejos, lejos ahí. Igual está a 200 metros, sí que lo detecta. Sí, todos los pivotes y eso, pero eso ya lo detectaba antes. Bueno, podemos poner el, el autopilot. Parada por el tráfico, línea roja, tocamos una vez y entonces sigue igual. Ahora está conduciendo el autopilot, no yo. A ver, me mantengo aquí agarrado al volante, como es mi obligación legal, ¿no? Voy a ver si aquí en el pueblo encontramos más coches, más gente, más cositas, ¿no? Dos personas paseando un perro. ¿Lo has oído, Pablo? ¿No dibuja el perro? Solamente las personas. Ah, sí, sí. Ahí estaba la, el perro durante un ratito. Aquí viene una furgoneta, justamente. Y tres personas aquí. Uno, dos y tres. Oh, cortado la calle aquí. Y el señor este. También. No dibuja sus gafas de sol, ¿eh? Una maravilla de visualizaciones estas. Uy, qué justito aquí. Cubos de basura y los detecta todos ahí. Coche, más cubos de basura. Sí, sí, sí. Un señor con su perro. Buah, mira, es que... <ríe> tanto coche y tanta historia. ¿Cómo mola esto? <risa> wow. Pues esto es la nueva actualización de primavera de Tesla. Espero que os haya gustado el vídeo, que os ha parecido informativo. Y si os ha gustado, ahora sería buen momento para suscribiros. Así, Polo, se pone contento. Bueno, a Polo la verdad es que le da igual. Yo sí lo agradezco, ¿vale? Nos vemos en breve con otro vídeo más sobre vehículos eléctricos y la movilidad sostenible. Chao. Eléctricos.